Bom dia, família YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Tudo bem com vocês aí? Comigo, graças a Deus, está tudo ótimo! Com a graça de Deus, vai bem! Então, hoje eu vou fazer um vlog assim, não muito comprido, rapidinho com vocês. Eu vou sair para comprar umas coisinhas que tá faltando aqui em casa. Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei e é, umas coisas que eu vou fazer. Meu filho vai fazer aniversário amanhã, né? Que hoje é sábado, então ele vai fazer amanhã. Gente, eu não vou sair com ele fazer nada. Depois eu faço um vídeo explicando. Aí a gente vai fazer um hambúrguer que ele quer. Uma noite de hambúrguer, com bastante hambúrguer, bastante mel, com meia vontade, com batatinha frita, né? Com as batatas já pronta E vai ser assim. E a minha filha vai fazer um bolo, que é a boleira que é ela. Vou mostrar só o bolo pronto pra vocês. Tudo bem rapidinho. E eu vou montar esse, esse, esse vlog assim entre sábado e domingo. Dois dias. Eu vou montar pra vocês verem, tá bom? E espero que vocês possam gostar. Então eu vou comprar as verduras, já mostro pra vocês as verduras que eu vou comprar, do lá rapidinho. E depois vou mostrar o que eu vou fazer de almoço pra vocês, beleza? Então se você não é inscrito, deixa de paraquedas, seja sempre bem-vindo ao canal Dica da Luz, senta em casa. Ativa o sininho, compartilhe, comente e vamos que vamos, família YouTube! Então meus amores, aí eu comprei algumas frutinhas, verduras aqui, né? Tá precisando, com aí pepino, né? Essa colada de pepino. O quilo tava 2,69. Algumas coisas do mês passado que eu fui lá já aumentou. As coisas estão aumentando tudo, né, gente? Tá tudo caro. Tomate tava 3,99. Ó, meio verde. Eu vou tirar aqui depois pra mim. Eu gosto de lavar tudo, depois eu ponho na geladeira. Aí quando eu vou usar, eu acabo lavando de novo. A laranja aqui, eu achei bom a laranja, né, o valor, tudo 2,69 o quilo, a gente corre, corre, mas acaba pagando caro, né gente, então é assim mesmo, esse bolo eu já tenho na geladeira, mas eu peguei mais um pouco, e maçã, peguei um pouco porque aqui em casa, mas eu que como mesmo, eu gosto de uma maçã assim, comendo, pequenininha, muito grande, nem consigo comer, então eu gosto dessas pequenininhas. Batata não tava bonita, mas eu peguei algumas aqui, também já tem. E peguei um alface, né? É... Peguei aqui. Foi tudo... Ó. Eu não... Eu não uso meus filhos que gostam, viu, gente? Falando coisas. Mas não, não é direto que eles comem. Só quando a gente vai fazer um lanche, alguma ocasião. Mas eu não costumo deixar eles comer essas coisas, não. Peguei meu famoso bicarbonato. 8,99. estão vendo aqui, né? Peguei um temperinho para peixe. 3,99. Peguei também outro temperinho. E comi. Né? O tempero eu já tenho. Eu compro bastante na né? casa de produtos naturais e... e fica. Peguei esse daqui, esse docinho. Tava R$4,89. Achei meio puxado. Quero o outro que eu comprei, achei mais barato. Mas é longe, outro mercado. Acabei nesse aqui só. Comprei umas coisinhas. Comprei goiabada, R$3,99. Aí peguei também aqui... É, qual é uma marca boa, né? Pra fazer bolo, fazer alguma coisa. Na verdade, eu não tô comendo mais margarina, né? Eu não sabia, eu comia, mas não sabia que fazia mal. Então, eu compro pra fazer bolo. Eu sempre abro assim antes pra mim ver como que ela tá, tá fechadinha. Então, eu não tô comendo um assim. Ah, se eu for algum lugar assim e não tiver uma manteiga, eu como. Mas eu tô evitando. Tô mudando um pouco minha rotina de alimentação, gente. Senão eu vou ficar sempre doente, né? E a margarina não faz bem pra saúde. Eu não sabia. O melhor é a manteiga. Então, eu deixo ela só pra fazer um bolo, alguma coisinha, né? Porque não dá pra gente manter comprando manteiga, né? Então, a margarina eu paguei 13... 13,89. Não sei se tá em conta, mas... Eu achei meio puxadinho esse lugar que eu peguei. A gente costuma comprar no mercado grande, aí vai nesses pequenos. 
Aí peguei esse requeijão, eu já tenho margarina ali, comprei, né? No mercado, mas aí eu uso muito o fogo, não é? Esse requeijão aqui, peguei também, foi quatro pouquinho. Peguei dois, que esse negócio pra fazer. Aí peguei a manteiga, né, pra vocês. Não é barato, mas também pra, pra nossa saúde, a gente compensa a gente esforçar um pouquinho, né? Ela tava R$17,99. R$18,00, né? Aí eu tô usando assim agora. Dura porque, né, todo dia a gente come pão, 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 né? Quando a gente vai comer um pãozinho, a gente passa. Agora eu vou mostrar alguma, alguns frios que eu comprei. Aí comprei um saco de pão também, né? Vou fazer um zambor aqui. Que foi... Deixa eu ver. Foi R$8,99, deixa eu ver o preço aqui. É, R$8,99. É um quilo, né? Parece um quilo. Então tem 3, 6, 9, 12, 15 pão. Só pra fazer um lanche mesmo, porque eu ia fazer pão, mas aí... Peguei esses dois leites aqui também. Eu gosto de leite de saquinho. Não tomo leite de caixinha, porque tem muito conservante. Já tomei? Já. Eu deixo bem esclarecido pra pessoa falar, ai, não tá tomando mais, tá metida, tá tem gente... Já sofri muito com muita enfermidade, eu tenho que mudar minha alimentação, só vou ficar o resto da vida sofrendo. Então, gosto de leite? Gosto. Qual que é o melhor leite? De saquinho, de caixinha, tem muito conservante. Leite em pó. Já tomei leite em pó, como gosto de comer leite em pó, é uma delícia. Meu esposo adora comprar leite em pó. Só que é o seguinte, o leite em pó, não que eu tô com essa frescura de emagrecer. Oh, ninguém emagrece porque por frescura ou por... Quer achar bonita por... Por saúde mesmo, né, gente? Por saúde, por saúde, entendeu? E eu não tô falando que eu quero emagrecer. Eu tô falando que, né? Porque às vezes as pessoas entendem errado. Ah, eu quero emagrecer. Tá se sentindo nova. Não. É questão por saúde. A gente emagrece, a gente cuida da nossa saúde. Nosso bem, nossa alimentação. para manter a nossa saúde em dia. Então, o leite em pó, o que acontece? Eu, eu tomava muito. Até comia. Gostava de sentar no sofá ali e comer um leite em pó. Vocês veem que eu sou viciada em doce. Mas o que aconteceu? O leite em pó engorda. Eu não sabia. Foi o que o doutor falou. Leite em pó é pra nenê. Foi assim que ele falou pra mim. É pra nenê. Pra, pra nenê se alimentar, pra engordar o nenê. Aí tu come leite em pó, o que acontece? Tu engorda. Então não adianta cuidar da sua alimentação se você fica tomando leite em pó. E assim, então, não tem nada de mentira isso aqui, viu gente? Eu sou muito simples, eu como de tudo, só algumas coisas que eu vejo aqui, que o doutor fala que faz mal pra mim, eu vou tirando, não custa nada tirar, né? A gente, às vezes, tem que mudar. Então, presunto, comprei aqui, né? Eu vou ver ali o pacotinho, eu sei que a linguiça aqui é de casca, né? Ai, peraí, ela tá R$8,99, eu peguei tudo do mesmo valor, ó. A gente gosta de comer com cebola, gosta de fazer no pão, nem né? no lado de linguiça. Massa de pão, você faz a massa de pão e põe essas linguiças aqui, fica muito gostoso. Então compensa. O presunto foi R$10,99. Umas coisas, eu tô com a notinha aqui, que eu fui, um eu vou comprar verdura, outro eu fui comprar mistura, varia, né? Ah, e tem uns que dá notinha, né? Outros não dão, aí eu já falo, você é na nota, Aí não, eu não, também não põe, mas é obrigado pôr, né, gente? Deixa eu pegar essa batatinha aqui. Eu, nós vamos fazer um negócio, mas eu compro a batatinha mesmo de e frito. Mas de vez em quando não dá nada. Ela não tava cara, ela tava... Tava fair, que minha filha falou. Eu não sei se foi R$7,99, R$8,00. Tipo assim, ela tava bem barata. Vou bem ter pegado mais uma. Só pra quando ela quer fazer um lanchinho, uma coisinha, a gente vai pegar, né? Você tá com preguiça, né? Aí peguei... Aqui, tá? Tava descongelando tudo aqui no carro. Ó, tá tudo, mas tá descongelando. Tá barato também. Né? Cortes, né? Que fala. Coxa sobre coxa. É... Tá sete e pouquinho o quilo. Acho que deu onze e pouquinho. Onze e pouquinho. Aí tem os... Deixa eu ver aqui. Os hambúrguer. Eu coloquei pra... 
congelar o resto ali, porque tá amolecendo, só pra vocês verem um pouquinho. Mas comprei bastante hambúrguer. E os hambúrguer, deixa eu ver quanto que foi. Um real e 33 centavos. Comprei bastante. Então já vou... Olha aquela linda. Aquela linda que ele fica já... Tem... Tem... Esse bacon aqui, peraí. Esse aqui foi 13, 15. Esse aqui foi 18 e 64. Dois bacon aqui. Também com a marca Seado. É, Seado. É, vou levar lá porque essas coisas de frio já tem que pôr na geladeira. Eu vou separar, separar essas delícias aqui. Eu gosto de separar, porque senão fica. Ela vai usar, né? Tá congelada. Aí eu separo. Ó, até só o valorzinho aqui, ó. R$30,61. É. Vai lá, só faz aqui, ó. Um feijãozinho com um panadinho. Esse aqui é muito gostoso. Tava R$1,26. Quanto que eu peguei? Peguei um pouco, não. Dois, quatro, cinco, seis. Peguei um pouco, pouco, seis. É. Aí peguei meu famoso queijo. É, tá R$17,72. E peguei a mussarela, que tava R$12,00. Fatiado sai mais caro, né? É. Fatiado. É, vai levando aqui pro lado. Aí, a minha banha. Eu gosto de banha, gente. Tá, tá lacrado. Ó. R$10,99. Dura bastante. Por mim, eu nem usava óleo. Mas eu uso óleo só pra fritar, assim, um pastel, um bolinho. Eu gosto de um bolinho frito. Coisinha aqui no frio, gosto de banha. Que às vezes eu não gosto. Mas o dia a dia, assim, pra fazer comida é só banho. Aí peguei... Eu já tenho misturo no congelador, né? Mas eu peguei alguma coisinha. Às vezes tá em oferta e peguei isso aqui, deixa eu ver. Patinho com osso. Deixa eu deixar pra vocês verem aqui. Tá tudo... É ruim o papel. Patinho com osso. Tá 18, pra vocês verem, né? 18,99. Saiu por 21,50. É. Vou separar também, porque eu faço um pouquinho só pra nós, pra quem come, porque eu como carne, não, não. aí eu não faço. Eu não é obrigado a gostar, né? Vocês não gostam de carne, gostam de carne branca, aqui eu já compro mais, vocês gostam mais. É, pernil suíno, tá R$10,99 o quilo, aí deu R$29,30, deu, deu mais de 2 quilos, 2 quilos, dois quilos e 66 Vai separar aqui, né? Deixa separado. E é isso aí. Então, eu vou lavar tudo aqui, limpar. Eu ali vou separar, separadinho, separar para nós congelar. E é isso aí. Que nós compramos. E é isso aí. Então, vocês vão acompanhando eu aqui. Aí, comprei um Dorito ali também, né? Que meu filho já tá comendo, né? Que nunca vi. Vai no mercado que é Dorito. Aí, a gente tem que comprar um Dorito com ele. O Dorito, deixa eu ver quanto que foi. O Dorito, o Dorito, deixa eu ver o Dorito. Tá, pera aí. Tá aqui notinha, Dorito. É, o Dorito foi R$13,99. R$13,99. E é isso aí. Então, pessoal, eu vou fazer esse pernil aqui assado. Tem duas partes aqui. E vou colocar umas linguiças também, junto. Se caber, eu vou colocar as batatas. Ó, já temperei. Eu gosto de temperar um dia pro outro. Já tava temperado, já. Aqui em casa eles gostam muito. Então, eu sempre compro pernil, né? Eu temperei com o quê? Com alho. Coloquei alho. Cumim, pimenta, sal, né? Um temperinho que eu tenho misturado, que é uma gerona. Um, outro, um pouquinho de pimenta também junto Tá bem temperadinho aqui E coloquei dois limão Então, dormiu, né? A noite toda nesse tempero Até ficou meio seco Agora eu vou jogar uma cebola Né? E vou ver se cabe umas linguiçinhas do ladinho aqui Eu mostro pra vocês depois que é só Fica muito gostoso Vocês podem também Pôr por baixo Uma camada de cebola e pôr o pernil por cima Aí você... Vocês podem fazer isso também.
Então, agora eu vou colocar um papel alumínio. Vou fechar aqui e vou colocar passar. Porque ele vai cozinhar, né? Aí eu vou deixar um, uma hora o máximo. Aí eu tiro o papel alumínio e ele vai assar. Fica muito gostoso. Eu misturei um pouco de linguiça aqui pra inteirar, né? Então, aqui eu vou lavar um pouco de roupa. Não é porque é sábado eu não vou lavar roupa, né? Não sei na sua cidade, mas aqui só chuva, 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 chuva. Então, não dá pra ficar esperando. Ó, ah, gente, tem roupa. Eu não gosto de juntar roupa. Eu fui que fui, 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 fui agoniado. Fui agoniado com roupa suja. Olha aí, pessoal, como que tá o quintal. Todo verde, muitos dias chovendo. Esse mês de dezembro e janeiro choveu muito. Quer dizer, dezembro não choveu tanto, né? Mas janeiro vai terminar com muita chuva. Então, vou lavar aqui e vou mostrar pra vocês. Eu vou usar a VAP. E a VAP, além de economizar água, ela limpa bem. Só que já tá pingando. Vai chover de novo, então eu vou aproveitar e vou jogar aqui porque já desce tudo, não tá podendo gastar água, né? Mas não dá pra deixar o quintal desse jeito, tá muito verde ali. Não sei se está pra vocês verem, ó, ó como que tá. Tá muito lambinho. Ó, faz muitos dias que eu não lavo assim, eu só jogo a água aqui e dou uma fregada e fico. Mas lavar com a VAP assim, faz tempo que eu não lavo. Faz meses, né? Acho que foi. Meio de outubro que eu lavei com a vaca, que eu usei a vaca. E aí fica tudo verde. Olha como que tá. Vocês já, já tá adivinhando o que aconteceu, né? Chuva, de repente, não dá tempo nada. Ó, como que tava? Tá vendo tudo verdinho aqui? Tudo verdinho? Essa parte verdinha aqui tava assim. E ficou assim, ó. Dá pra ver mais ou menos, né? Como ficou. Se eu passasse tudo ia demorar, né? Mas ia ficar limpinho. Mas, vocês estão vendo, né? Chuva. Tem chuva e eu não vou ficar na chuva lavando, né? Então. Vou deixar para amanhã terminar. Então vamos para dentro fazer outras coisas. Bastante coisa hoje. Hoje o dia rendeu bastante. Então, pessoal, olha. Minha filha que fez esse bolo. Ela é a boleira de casa. Ela ama fazer bolo. Fez esse bolo aqui de pêssego, né? Pro meu filho, porque... Aniversário dele, 
e o outro bolo já foi de morango do ano passado, então esse ano ele queria pêssego. Então, meus amores, espero que você tenha gostado desse vlog que eu fiz rapidinho com vocês. Eu, esse vídeo vai ser soltado só na segunda-feira, né? Não vai soltar, ser solto hoje, né? Porque eu não, não costumo soltar vídeo sábado e domingo, só se for uma ocasião. Assim, uma coisa importante. E eu fiz um pouquinho, depois eu vou falar pra vocês é, o porquê, no, né? Eu não postei meu filho aqui, porque eu não fiz festa, ele não gosta de mostrar ele, ele é bem... Não gosta das coisas tecno muito quando a gente mostra ele, sabe? Mas é pra jogo. Mas aí nós fez esse vlog misturado sábado, meio um pouco comigo, não gravei tudo. Chamei só alguns tios que moram aqui pertinho. E cantamos parabéns pra ele. E, e é isso aí. Só do meu filho tá vivo, é um milagre, né? De Deus, porque ele, ele passou esses dias. E espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu mostrei lavando que tal. Tá, cortei, gente, porque choveu. Eu tava lavando cavar porque eu parei. Porque uma cavaca faz um barulho do inferno, é um meu doleus que eu vá pra lenta e não tá na economia da água. Pode estar gastando muita água, mas o quintal precisava ser limpo, né, gente? Pra dia que eu não limpava ele assim, bem limpado. E terminei só metade, começou a chover, não vou ficar na chuva, né? Lavando quintal. E vou jogar cloro nele e vou finalizar. Mas ficou limpinha, tá? Ficou limpinha a parte que eu limpei, ficou limpinho. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado né, desse vlog que eu fiz meio correndo. Aí uma coisa eu pulei, porque ligaram o som, o caos do ovo da papanha, do geladinho, não sei o que, tanta coisa. Aí ligaram o som bem alto nessa rua aqui lá embaixo. E tava vindo um eco muito forte de som, não tava dando pra gravar vídeo. Aí por isso que nós colocamos a musiquinha, porque senão vocês são obrigados a ouvir muito barulho. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Se sinta abraçado por mim. Até o próximo vídeo. Que lindo! Ai, que lindo!